Bancul meu preferat de când am intrat în lumea vinului este care este asemănarea dintre un vin și un contabil. Și care e? Și asemănarea este foarte simplă. Dacă ți-ai unul ieftin, a doua zi te doare capul. Wine să vrumim podcast. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Ne aflăm la Crama Gramofon, iar alături de mine l-am pe proprietarul Cramei, Marcel Vulpoi. Bine ai venit, Marcel! Bine te-am găsit, Marina, sau mai bine zis, bine ai venit tu la noi! <laughs> Unde ne aflăm mai exact? Că nu suntem chiar în Cram, în Cram, mai degrabă în Podgorie, în mijlocul viței de vie. Ce avem în spatele nostru? În ce spatele ai făcut aici? nostru este o căsuță. Am făcut aici ceea ce trebuie, a făcut de foarte mult timp în dealul mare, am făcut o cazare. Am făcut căsuțe în vie și sperăm să facem și mai multe. Avem aici cinci căsuțe pe care le-ai vizitat. Cam asta avem în spate. Urmează și mai multă dezvoltare pe zona de nutrienți. Știi că de obicei, la, cam spre sfârșitul episodului, povestim de planuri de viitor, <laughs> dar nu pot să nu întreb, cel puțin atât ca să satisfac curiozitatea proprie, dar sunt convinsă că și cei care ne urmăresc sunt curioși ce urmează? Cinci căsuțe, una mai frumoasă ca cealaltă, invitante de altfel, dar ce alte planuri sau ce urmează? Păi cred că ar trebui să vorbim mai mult despre noturi și despre distracție cu mine, pentru că după cum știi foarte bine, eu sunt foarte atehnic în, în domeniul vinului. După părerea mea, și am mai spus-o de foarte multe ori, vinul este o poveste. O poveste care trebuie împărtășită și vândută ca o experiență, nu ca un tanin, ca un post gust de 5 secunde și alte lucruri de genul ăsta. Deci eu prefer să vorbesc cu tine despre experiențe, experiențe despre distracție, despre voie bună, veselie. Avem deocamdată în această etapă a noastră, avem 5 căsuțe, după care ai văzut și sala noastră de degustare și urmează experiențe, multe. Urmează o extindere a cramei, urmează alte locuri de cazare, distracție și voie bună. Petreceri. Ai zis mai devreme, nu tare cu partea tehnică, neapărat sunt cu ale de vinului. Mi-e ridicat cumva mingea la filo. Tu ești un expert în contabilitate, mai mult decât atât, ești și profesor, nu doar, nu doar profesezi meseria de, de contabil la cel mai înalt nivel. Cum se pupă contabilitatea cu lumea vinului? Păi, bancul meu preferat de când am intrat în lumea vinului este care este asemănarea dintre un vin și un contabil. Și care e? Și asemănarea este foarte simplă. Dacă ți-ai unul ieftin, a doua zi te doare capul. <laughs> mă bucur că nu ți-am mai spus bancul ăsta. <laughs> Cam asta este asemănarea dintre un vin și un contabil. Spunem două, trei pasiuni sau hobby-uri pe care le ai, pentru că având în vedere cum povestești tu de viață și cum uh, transmiți dorința, voința, bucuria de a trăi, sunt puține persoane, așa că sunt convinsă că ai mai mult decât un hobby, așa că măcar două, trei spune mine. Păi așa, scurt, două hobby-uri, eu colecționez. Uh-huh. Mi-a spus o doamnă psiholog că oamenii frustrați fac colecții. <laughs> Ceea ce mă și la concluzia că eu am o grămadă de frustrări în viață. <laughs> eu am și colecție de tablouri, probabil că știi de la noi, de la Wine Bar, The Great Hill și cu nou proiect care cred că l anunț în premieră acum, nu? <laughs> Se va deschide un nou wine bar reprezentativ pentru zona de alumare la Palatul Bragadiru. Colecționez monede, medalii, vinuri și hai să ne oprim aici ca să nu fiu prea frustrat. <laughs> Am zis de altfel, două, trei hobby-uri, este zis, câte poate sus, de, da. de, de altfel și, și motoul cramei noastre este uh, Wine, Art, Food and Music, The Guilty Pleasures in Life. Și eu am spus mereu că dacă nu-ți place vinul, arta, mâncarea și muzica, probabil că ai probleme mult mai mari în viață. Cu siguranță, cu siguranță. Iar... Dacă una dintre cele patru nu-ți plac, cred că ai probleme mari. Ne poți spune un pic mai mult despre ce se va întâmpla la Palatul Brigadiru sau nu e posibil? La Palatul Bragadiru, Bragadiru. Bragadiru se vor întâmpla uh, niște lucruri pe care le-am experimentat timp de un an și câteva luni la The Great Hill, wine barul nostru din Cotroceni, unde inițial am gândit un concept de club cu circuit închis și am zis hai să vedem ce se întâmplă și spre surprinderea mea oamenii au apreciat foarte mult locația noastră cu toate că aparent pare o locație elitistă repet, fiind doar vinuri din dealul mare și colecție de tablouri 
și muzică bună pe fundal. Și Palatul Bragadiru își propune să ducă conceptul de The Great Hill la un alt nivel. De asta The Great Hill vine evident dintr-o traducere relativă și amuzantă a dealului mare și practic Palatul Bragadiru își propune să devină un hub cultural. Pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă <laughs> și care încă nu au descoperit pendelete grama, gramofon, mi-ar plăcea să le povestesc sau să ne, să ne spui cum s-a născut proiectul Gramofon? Că e un proiect până la urmă. Cum s-a născut? Nu e doar despre vin. Da, e o distracție, cum, cum spuneam. Acest proiect, ok, să spunem proiect, așa e frumos să spunem. Proiectul Gramofon s-a născut în felul următor. Asociatul meu actual, Marcel Pascu, uh-huh. cel care muncea astăzi aici, în timp ce noi beam, am încheiat paranteza, așa, a venit acum în anul 2018, ne-am întâlnit prima dată, pentru a-i ține contabilitatea. La momentul respectiv i-am spus un tarif pentru contabilitate, nu suntem cei mai ieftini contabili, din fericire zic eu, i-am spus un tarif care i s-a părut outrageous, poți folosi cuvintele în engleză? Așa, pot, pot. Așa și uh, mi-a spus, bă, nu, pot să, nu ne permitem să plătim alția bani pentru contabilitate și motiv, moment în care am spus, uite ce îți propun, îți propun să mă plătești în vin. Uite, și am început să beau vin de la gramofon. Și nu numai că l-am băut eu, l-au băut și colegii mei și mulți dintre prietenii mei și asta până în anul 2018 la sfârșit, când am uh, dat cadou clienților tradiționali de contabilitate o sticlă de vin gramofon, fetească neagră, care a fost uh, uh, port standardul cramei, doamne ce frumos vorbesc la ora asta, așa, <laughs> și... Uh, dar cu, nu cu eticheta gramofon, ci cu etichetă covul pe, pe ea, și se chema vinul lui Vulpoi by VTM. Asta era, am și aici o sticlă, păcat că n-am adus-o la filmare acum, în moment în care foarte mulți clienți au început să mă sune, să-mi spună, domnule, dar ce vin extraordinar, ce este? Eu credeam că e vreo poșercă de la crama baule, iar nu pot să dau nume, așa. <laughs> și și uh, vreau să mai cumpăr și mulți oameni din Horeca care aveau proprietari de restaurante care nu mi-au spus doar așa să mă flateze și că sunt drăguți și acela a fost momentul când zic hm, ce ar fi să ia vinul de la mine de exemplu ca să, nu, să păstrăm banii în casă știi cum e, ca așa e frumos și atunci m-am întâlnit cu Marcel am propus, uite, haide să ne asociem, ne-am asociat, ne-am asociat 50-50, ne-am împărțit tascurile, el rămânând în continuare să facă ceea ce se pricepe cel mai bine, respectiv îngrijirea plantației, uite, puteți să o lași un cadru de acolo, așa să vedeți ce avem aici, așa. Urmând ca eu să mă ocup de partea cealaltă, de partea de poziționare pe piață, promovare și uh, mie chiar îmi place cam tot ce fac din fericire și dacă nu îmi place, nu mai fac. Este, să zic, secretul unei vieți fericite, cred eu, să faci ceea ce îți ceea place. Ba, așa, consider și eu. Cum da. te vezi peste vreo 10 ani de zile? Nu, mă văd distrând în continuare la fel ca acum. Este simplu răspunsul și încercând să distrez cât mai multă lume. Important este să ne jucăm frumos și cu toți partenerii, prietenii, colaboratorii și mai departe să luăm lucrurile natural. Toată lumea ia lucrurile foarte personal. Nu știm să ne mai jucăm frumos, ne ducem, ne certăm pentru orice sume de bani, că a ieșit vinul, că n-a ieșit vinul, că s-a vândut, hai să-l dăm afară pe ăla. Eu le spun și clienților de pe contabilitate, la fel cum și le spun și lor despre vin. Dumnezeu, dacă îți place vinul, plistează mil sau vinde mil sau cumpără mil. Dacă nu-ți place, mergem împreună și bem altul. Adică, Doamne ferește, nu este niciun fel de problemă. Și asta le-am spus și contabilitate. Doamne, nu ești mulțumit de serviciile noastre? Niciun problemă, rupem acum contractul, te invit să bem până la miezul nopții. Mai devreme vorbeai, s-a vorbit destul de, de mult și frumos totodată despre The Great Hills și cred că ar fi oportun să ne spui și câteva lucruri despre ce se întâmplă acolo, că, într-adevăr, este un loc unic în, în România, nu este doar un wine bar. Ce este la wine bar The Great Hill din Cotroceni? La wine bar The Great Hill din Cotroceni este un loc în care eu m-am bucurat că am reușit să pun tablourile sau o parte dintre ele, în primul rând. Scopul arte este de a fi văzută și admirată, nu doar de a o ține într-o cameră încuiată sau un dormitor la tine unde intră, sperăm că doar o persoană, <laughs> așa e, Și ăsta de acolo a pornit Am zis, dom'le, vreau să fac un loc Așa cum mi-ar plăcea mie să vizitez mm-hmm. Și atunci am îmbinat acest, acest, acest hobby al meu Cel cu pictura Cu partea cu vinurile Și a fost foarte 
fer din punctul meu de vedere să mă adresez prima dată zonei pe care o reprezint. Mă rog, noi suntem, cum ai spus tu, cea mai mare cramă mică din dealul mare. Așa, și am zis, ok, hai să vorbim cu cei din dealul mare dacă vor să participe la acest proiect care, evident, făcut de un contabil, adică care dracu sunt șansele pentru o crăjmă să meargă dacă e făcută de un contabil, știi? Mari. <laughs> Mari. A, da, e corect, răspuns corect, ai, ai nota 7, ai promovat examenul. Perfect. Așa și um, atunci au venit alături de mine, acum sunt 12 crame, toate din dealul mare, așa a început toată povestea. Repet, a fost un loc făcut cum mi-ar plăcea mie să vizitez. Și chiar am fost foarte plăcut, surprins, că este o locație apreciată de foarte multă lume și o locație în care vin clienții care trebuie. Nu că am ceva cu clienții de altă natură, dar sunt locuri și pentru clienții de altă natură. Și practic în acest wine bar se experimentează. De exemplu, cel mai apreciat produs la noi la Wine Bar sunt Wine Flighturile. Cei care ne trec pragul gustă 5 vinuri, jumătate de pahar. Și atunci încearcă și alte vinuri, pe care, după cum știu, eu eram un consumator tradițional de vinuri, clasic, adică nu tradițional. Erai. Eram un consumator clasic de vinuri, știam ce vin îmi place, îl luam după raf, pe același sau pe aceleași 5 în fiecare lună sau săptămână, că nu beam în fiecare zi, nici acum nu beam în fiecare zi, așa, și, și nu, nu experimentam. Nu experimentam, tocmai prin ce am, bă, arunc, nu știu câți bani, 100 de lei, dau un exemplu pe o sticlă de vin, dacă nu-mi place, ce naiba fac. Și atunci, la wine barul acesta, practic, lumea experimentează, încearcă o serie de crame de care n au zis nimeni, cum era și crama, gramofon înainte. Și atunci, cu cât încearcă, cu un tarif sub plețul unei sticle de vin. Deci, practic, cu ce plătești sub prețul unei sticle de vin, bei 5 vinuri. Și oamenii descoperă. descoperă Care este cel mai ieftin wine flight? Cel mai ieftin flight este de cel de 3, care costă în jur de 40 de lei sau ceva de genul ăsta. Deci, practic, cu 40 de lei încerci 3 vinuri sau cu 75 de lei este cel mai scump, încerci 5 vinuri roșii, care costă peste 80 de lei într-un magazin de specialitate. Ziceai de artă mai devreme că este una dintre, unul dintre hobby-urile tale, tablouri, artă și ce este frumos. Iar dacă nu o spui, se vede în etichetele pe care le ai pentru vinurile tale. Da. Ai adus aici o sticlă, zic că aveam nevoie de o sticlă să dea bine în podcast, în episodul nostru. <laughs> și mi-a adus această sticlă cu această etichetă și ziceam, mama, nu am și eticheta din contra spate. Eticheta, da, da, contra eticheta, da, da, da. Pentru că la fiecare sticlă ai o poveste foarte frumoasă, da. uh, autentică, unde nu vorbește despre gusturi, mirosuri și alte cele, efectiv te face să înțelegi cât este de important să apreciezi viața, să te bucuri de ea și care este contribuția vinului în toată această, în toată această poveste. Dar, întorcându-ne la eticheta principală și la legătura cu arta, poate vrei să spui tu. Păi, până acum avem uh, uh, trei etichete care sunt uh, pictate de o serie de artiști contemporani foarte buni. Este vorba de Maria Jardă, cea care a pictat eticheta pentru Sonorum, Ladies First, Domnul Andrei Damo, care a pictat eticheta pentru Gramofon Vals și uh, Opus Fabula, care este făcut tot de Maria și mai nou vinul care se va lansa în urma unei uh, dezbateri publice, Vox Populi, Vox Dei, uh, Sonorum, Fetească Neagră, care este făcut de un pictor tot așa tânăr și foarte promițător, Glodeanu Mihai. Deci, practic, am încercat să combin aceste lucruri și dacă vă uitați și pe contraetichetă... Dar nu pe asta. Pe, dar nu pe asta, că nu avem contraetichetă. Este un text care sună aproximativ, că nu știu, pe doros cu toate, că eu l-am făcut cam așa. Pentru că niciodată nu o să auziți o întâmplare frumoasă începând cu cineva mâncând o salată. <laughs> da, și am zis, a, așa se spune. Nu o să vă povestim nici despre postguz, nici despre tanin sau alte vrăjeli. Mă rog, nu scrie alte vrăjeli. Spun eu acum alte vrăjeli. <laughs> Dar o să vă spunem că nici o poveste grozavă nu a început cu cineva mâncând o salată. salată da. Da, da, da. Ce părere ai despre deschidem vinul românesc? Păi deschidem vinul românesc, e un proiect foarte frumos pe care l-a, l-a început Carrefour. De fapt, eu m-am și surprins când ne-am văzut acum, nu știu, șase luni, opt luni pentru a face acest prim vin, când ne-am trezit la noi la o cramă mică, până la urmă, nimeni în drum față de monștrii sacrei din industria vinului românesc. Doamne, ce bine am însopat asta! Așa? Când ai venit tu cu 
top managementul de fapt Era de la CEO-ul, ba, e, da, 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 marketing, da, 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 când ați venit toată echipa și am zis, bă, uite, cineva chiar coboară la firul ierbii. După părerea mea, cam asta ar trebui să facă toată lumea, să coboare așa din crestele, din piscurile semețe ale marketingului, acolo la firul ierbii, să vezi, bă, frate, stai puțin, uite, există potențial și în alte zone, nu trebuie să mergem să promovăm nu mai dau nume iarăși, <laughs> de fapt n-am dat niciun nume până acum, dar greu mă abțin după cum vezi. <laughs> da, și atunci eu apreciez faptul că au, reuși, au făcut cu o cramă care până la urmă na, de 2-3 ani a devenit cât de cât vizibilă în piața vinului românesc, au avut încredere, au venit, ați degustat, știi foarte bine, am făcut cu pajer și tot felul de lucruri și cred că de acolo trebuie pornit. Trebuie pornit de la coborât la firul ierbii și nu mers pe, doar pe piscuri și să hai să vedem cine a ieșit din nori. Că de fapt aici este problema în industria vinului, după ce cred eu, Ana, poate mă contrazici tu. Ca să știe și cei de acasă ce, despre ce vin este vorba, este un chardonnay prezent în eticheta vals, are nume superb în gramofon vals, care poate să fie apreciat, un vin care poate să fie descoperit sau cumpărat exclusiv la Carrefour, prin intermediul programului Deschidem Vinul Românesc. Spunem două cuvinte despre această fetească. Ce avem noi aici în pahar? Păi avem un pahar fetească neagră sonorum, cu toate că avem altă etichetă pe fundal. Eu n-am crezut că ești atât de sincer, am crezut că îmi vorbești despre mine. Da, 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 păi, da, nu, că mai vrei să fii sincer. Cea mai bună minciune e adevărul, cum zic eu mereu, da. Atunci hai să vorbim da, despre acesta. Noroc, noroc, hai să faci, <laughs> dacă da, mai e bun, știi cum e. Eu n-am făcut gesturile alea cu mirosit cu... Este sonorumul de mai devreme. Este sonorumul de mai devreme, da. Hai să... Este un vin care are o poveste foarte amuzantă. Povestea a început uh, cu Fetească Neagră 2016-2018, cele care au avut succes uh, cel, mai mare. cel mai mare și care este motivul pentru care ne aflăm aici, pe prispa asta. Uh, și, atu- și multă lume ne-a criticat, ca să spun așa, domnule, ăștia nu scot decât Fetească Neagră de Miseac. Moment în care am vorbit, și inclusiv și persoanele de față se exclud, hai să fim corecți așa. Ia, bă, ce fetească de neagră de biseacă. Și e adevărul că, fiind în dealul mare și având toate aceste resurse, când și o fetească neagră sec, așa cum se cuvine. Corect, a fost pregătit proiectul, de asta s-a început cu lansarea gamei premium, ce purt sună porcăria Ce înseamnă premium? Nu, pite, zic, ce urât sună porcăria asta, eu ce n-ai bani? Nu e porcărie, da, da, da. <laughs> Salintă unii, noi avem gama premium. Bine, mă, avem niște vinuri mai bune, nu putem zice așa. Așa, și atunci am lansat prima dată Sonorum. A fost un proiect destul de interesant în parteneria cu trei somelieri, cărora le-am spus, domnule, dacă voi credeți în vinul ăsta, put your name on it. Știți cum era cu cine și Beyoncé? Mm-hmm. Put a ring on it. Ah, noi am spus your, your name on it. Și a fost proiect făcut cu Sergiu Nedelea, cu Giulia Scavo și cu Virgil Mănescu și practic am lansat trei vinuri. Un Chardonnay baricat, un rozé și fetească neagră seacă așteptat și așa mai departe. Să... Aștept Sergiu să... Sergiu să se poziționeze. <laughs> aleagă. Da, da, să aleagă, da. Și uh, sonorum înainte, vinul încă nu are etichetă, că altfel am fi pus-o aici. Uh, da, dar eu am văzut-o și arată foarte bine. văzut-o, da. Așa, ai văzut o poză. Pe telefon, pe da. Telefon. Așa. Așa. Foarte bine. Uh, și atunci vinul acesta a început povestea lui când l-am trimis la concurs. Uh, am făcut o serie de degustări cu Sergiu și cu Gabi Lăcureanu, cu Marcel Pascu și cu oamenii, mă rog, care știu cu mult mai bine decât mine treburile astea și am stabilit proporțiile și am zis, bă, uite, dacă tot am stabilit proporțiile, hai să-l încrești la un concurs, vedem ce se întâmplă. Și a luat locul 3, ceea ce a fost foarte încântător, după care l-am trimis la un concurs la uh, Vinarium, unde a luat medalie de aur. Și atunci este, asta ne-a încurajat foarte tare, adică ne-a dat, uh, oricum ne stabilisem prețul dinainte, adică pentru telespectatori. Care e prețul pentru... Pe 150 de lei este prețul. Adică un preț cinstit, de pornire sau final? Eu. Păi problema este că deja s-au văzut peste sau... 10% fără să-i punem etichetă încă, așa că o să-l ținem doar la cramă pe, pe acesta. Poți să separat etichetă dacă da, e. Da, 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 am pățit cu Opus Fabula. Tu știi povestea cu Opus Fabula? Eu știu, Cred... dar poate vor să audă da, și poate cei care ne... Și cei da, 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 da. Păi Opus Fabula inițial nu stabilise în prețul, l-am avut la o degustare, la o petrecere, de fapt, era la liber, de fapt, și au venit niște cetățeni care chiar te pricepeau la vin și au zis Vrei noi să... Nu, a venit Sabina, colega mea, și a zis să vor niște domn să cumpere Opus Fabula, ce preț le spun? Zic, bă, n-am stabilit prețul încă și când avea etichetă, n-avea etichetă, n-avea capișon, era doar sticla blanc, jumătate de litru și ca să 
termin povestea și acum o să iară să comenteze unul dintre cetățeni care mereu comentează eu am sticla aia fără etichetă luată cu 100 de lei <laughs> și am zis 100 de lei, bă o să ieși ceva, zici 100 de lei că și că bine vreau 12 a, a, și atunci a fost primul <laughs> Motivul că am făcut 200 și este un vin care, din care o să ne oprim curând partea de vânzări și atunci l-am dus la baric, nu, l-am pus la baric, da. o, o mică Pentru parte, că tot opus fabula da, și... da, acesta este opus fabula maximus, este baricată, este acel opus fabula celebru, dar este baricată și am scos 1200 de sticle doar și l-am pus la 100 de euro. Sperăm să nu se mai vândă Ca totuși așa de repede. Nu, dar să nu se mai vândă așa repede, adică că m-a, m-a întristat puțin, adică și Gabi când a făcut vinul cu Marcel a spus vinul ăsta este odată la 7 ani. Și zic că dacă îi pun 200 de lei sticla mea ajunge 7 ani până iese următorul. Eu contabil, da? Ca să ne înțelegem, știi? Și când am văzut că s-a terminat dracu într-un an jumate, zic super. <laughs> și așa că sper că asta să... Deci nu cumpărați vinul la acesta. <laughs> este foarte scump. <laughs> <laughs> O zice oamenii, cât au degustat înainte de acest, de acest da, episod, dar da, el așa este tot timpul, da, da, da. adică cine nu-l cunoaște să-l cunoască pe da, Marcel. Adică filmat bezăre acum. Îți mulțumesc tare mult, Marcel. Aș sta cu tine la povești mult și bine. Mulțumesc cu atât mai mult sunt convinsă că și cei care ne urmăresc, care ne ascultă, au, sper că au savurat vorbele, gândurile și glumele tale totodată. Sper să ne distrăm. Mai acest mult sau mai serios, mai, mult sau mai, mai, mai în glumă sau în serios, multe au fost pe jumătate glumă, că știi cum e vorba aia. Cum spunea bunica mea, la glumă se spune adevăr. <laughs> exact. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă invităm să veniți la Crama Gramofon, să descoperiți ceea ce am trăit noi astăzi aici și tu de foarte multe ori, de altfel. Să descoperiți și să savurați vinurile Cramei Gramofon, să nu l ascultați pe proprietar, adică să cumpărați vinurile <laughs> Cramei Gramofon. Așa, vă invit să dați acolo subscribe la canalul YouTube. N-am spus-o niciodată, dar fiind un contabil cu foarte mare experiență pe partea de management și de business, văd și eu așa corect, întreagăt. Corect, corect. Factorul o dau după aceea, da? Așa? Lăsând glumele deoparte, încă o dată vă invit să ajungeți în dealul mare și să descoperiți acest loc frumos, în adevăratul sens al cuvântului, mic paradis, aș îndrăzni să spun, nu doar căsuțele care sunt superbe sau via care arată într-un mare fel, dar chiar este o energie care merită să fie savurată de către oameni faini care știu să aprecieze viața și să se bucure de un, de un vin bun. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem Vinul Românesc, dezvoltat de Carrefour România. Vă invit să ne urmăriți, să ne ascultați și ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania. Noroc? Noroc! Wines of Romania Podcast. <laughs>